ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ്രൂ ദ വേൾഡ് മലയാളം റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല മുരിഞ്ഞ ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ദോശയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല സ്വാദാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ദോശ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ കലക്കി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ആ ഒരു സ്വാദൊന്നും അല്ലാട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല നമ്മൾ നല്ല ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ദോശ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പളവിൽ ഒരു കപ്പ് ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് അതായത് സൂ നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പളവിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പളവിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് അതായത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇനി അതേ കപ്പളവിൽ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് കഷ്ടി ഒരു കാൽ കപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മതി കാൽ കപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് ഉഴിന്ന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദോശയുടെ സ്വാദും കുറച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അര കപ്പ് കൂടണ്ട കേട്ടോ വളരെ കൂടണ്ട ഒരു അര കപ്പ് നമ്മളിത് കുതിർത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ ഉഴുന്ന് അപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് ഉഴുന്നും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ടെല്ലാം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇനി ഞാൻ നല്ല വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർക്കാൻ ഇടുക കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ ഇടണം കേട്ടോ ഉഴുന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല മയവും ഒരു ടേസ്റ്റും വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തണുത്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് തന്നെ വരണം പറ്റ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പെട്ടെന്ന് കുതിരും അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് കുതിർക്കാനിടാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുതിർക്കാൻ വെച്ചതൊരു നാല് നാലര മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ അവല് ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കൈപ്പിടി എന്നൊക്കെ പറയാം കപ്പളവി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കപ്പിൽ കൂടുതൽ ആ അവലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചോറിടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറിട്ട് അരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും ചിലവർക്ക് ചോറിട്ട് അരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അവലൊന്ന് കുതിർക്കുക ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നു വിട്ടതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുമ്പിട്ട അവലും നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രം അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ ശരിയാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളരെ നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ മാവുണ്ടെങ്കിലും കുറവ് മാവുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാറ് കാരണം ഇത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ തണുത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മാവ് പൊങ്ങി എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഉ
നമുക്കൊരു ചെറിയ കവറിൽ നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചത് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊങ്ങി വരാൻ സഹായിക്കും കേട്ടോ മാവ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്നോളൂ കാരണം ഇവിടെ ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ നല്ല ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയി എന്തായെന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ദോശയാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ആക്കുവോ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഡലിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ദോശയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതായിരിക്കും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഡലിയേക്കാളും ഇഡലിയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ധാരാളം പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബറും ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ